ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ സുബീഷ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി കിടക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു വൈറസ് കൊറോണ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മളേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഡ്രോണുകൾ കേരള പോലീസിൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റേഷനിലുള്ള വിവിധ സേനകൾ വിവിധ പോലീസുകാർ ഈ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് അതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതും ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നതും അങ്ങനെ മറ്റുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാണ് പോലീസിനെ നേരിട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്രോളുകളായിട്ടും മറ്റുമെല്ലാം ഈ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടാകും ഒരു ഡ്രോൺ വാങ്ങണം ഒരു ഡ്രോൺ പറത്തണമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഇതിൻ്റെ വില വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡ്രോൺ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുകളിലോട്ടാണ് ചാർജ് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുമൊക്കെ വളരെ കർശനമായൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഡ്രോൺ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് വലിയ ഡ്രോണുകളൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അസംബിൾഡ് ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതും ചീപ്പ് റേറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു അസംബിൾഡ് ഡ്രോണിനെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇത് നമ്മുടെ റിമോട്ടാണ് റിമോട്ടിലൊരു മോണിറ്ററൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോണാണ് ഡ്രോണിൻ്റെ ക്യാമറ രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇത് ബാറ്ററിയാണ് ഇത് ജി പി എസ് ഒരു നാല് മോട്ടറാണ് വരുന്നത് ഇനി ആറ് റോട്ടറുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഗിംബലിലാണ് അതിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബുക്കാണ് നേക്കാണ് ക്യാമറ താഴ്ത്താനും ബുക്കാനും അതായത് ടിൽറ്റിംഗ് സാധ്യമാണ് ഇതിൽ പിന്നെ ക്യാമറ വേണേൽ ചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചരിക്കുക ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രോണിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ക്യാമറ ക്യാമറയെ ബാധിക്കില്ല അത് കണ്ടോ ഡ്രോൺ ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ക്യാമറ അനങ്ങില്ല ക്യാമറ ആ ഒരു ഗിംബലിലാണ് വരുന്നത് ഗിംബൽ സിസ്റ്റം ക്യാമറ എപ്പോഴും ഏത് പൊസിഷനിലാണുള്ളത് ആ പൊസിഷൻ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗിംബൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗിംബലിൻ്റെ മോട്ടറിലാണ് ഈ ക്യാമറ കറങ്ങുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇത് സെക്കൻഡറി ക്യാമറയാണ് ഈ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ഈ ക്യാമറയിലെ വിഷ്വൽസ് ആണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വഴി ഈ മോണ്ടറിലേക്ക് ലൈവായി കിട്ടുന്നത് ഈ ക്യാമറയിൽ മെമ്മറി കാർഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫോർ കെ പക്ഷേ ചീപ്പ് ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഗോപ്രോതെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്യാമറ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷ്വൽസ് തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ക്യാമറയുടെ റിമോട്ട് എൽ ഇ ഡി യൂണിറ്റ് ആണിത് എൽ ഇ ഡി യൂണിറ്റ് ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇതിപ്പോൾ അതായത് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ജി പി എസ് മോഡ് അങ്ങനെ പല മോഡുകളുണ്ട് റിട്ടേൺ ടു ഹോം മോഡിൽ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും ജി പി എസ് മോഡിൽ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോഡിൽ മോഡിൽ എങ്ങനെ മാനുവൽ മോഡിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ജി പി എസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത് ജി പി എസ് ആണ് അതായത് ഈ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രോണും മാനുവലും പറത്താം പക്ഷെ ജി പി എസ് മോഡിൽ പറത്താം ജി പി എസ് മോഡിൽ പറത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്റ്റേബിളായിട്ടായിരിക്കും പറക്കുക അത് മാത്രമല്ല ജി പി എസ് മോഡിൽ നമ്മൾ പറത്തിയിട്ട് പിന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ദൂരെ പോയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ തീരുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ റിമോട്ടിലുള്ള ഈ സ്വിച്ച് ഇതാണ് മോഡ് സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ച് ഫെയിൽ സേഫിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തിരിച്ച് എവിടുന്നാണോ ഫ്ലൈ തുടങ്ങിയത് അവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ റിമോട്ടും ഈ ഡ്രോൺ തമ്മിലുള്ള ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസീവറാണ് കേട്ടോ ഈ റിമോട്ടും ഈ റിസീവറും തമ്മിൽ ഇതാണ് റിസ
ഈ സ്വിച്ച് ഇതാണ് ത്രോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ പൊക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഡ്രോൺ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നത് ഈ സ്റ്റിക്ക് മുമ്പോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഡ്രോൺ മുമ്പോട്ടും ബാക്കോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഡ്രോൺ ബാക്കോട്ടും റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഡ്രോൺ റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ സ്റ്റിക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഡ്രോൺ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ മോഡ് മോഡ് സ്വിച്ചുകൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് നോബ് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞാൻ ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇത് ഈ രണ്ട് നോബ് നോ നോബുകൾ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റിക്ക് മൂവ്മെൻസിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹോം ലോക്ക് മോഡാണ് ഇതിപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് മുകളിലെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹോം ലോക്ക് ഓഫാണ് അത് നോർമൽ പറത്താൻ പറ്റും പിന്നെ പറത്തി കുറേ ദൂരം ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം ലോക്ക് ഓണാക്കാം ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് ബാക്കോട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹോമിലേക്ക് വരും ഡ്രോൺ അപ്പം ഈ സ്വിച്ച് അതായത് ഈ ഹോം ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഹോം ലോക്കും കോഴ്സ് ലോക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ കോഴ്സ് ലോക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഹോം ലോക്ക് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സ്വിച്ച് കൊണ്ട് ഹോം ലോക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരം ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് ത്രീ വേ ത്രീ പൊസിഷൻ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ജി പി എസ് മോഡിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഈ സെൻ്റർ പൊസിഷൻ ഫെയിൽ സേഫ് ഇത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് മോഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറത്തല് അത് എല്ലാവരോടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യലും അതായത് ഈ ജി പി എസ് മോഡിൽ എപ്പോഴും പറത്താൻ ശ്രമിക്കുക ജി പി എസ് മോഡിൽ പറത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് ഫ്ലൈറ്റിന് ഭയങ്കര സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും കാറ്റടിച്ചാലൊന്നും ഡ്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റായിട്ട് പോകില്ല അതായത് ലൊക്കേഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ലൊക്കേഷൻ പക്കായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളൂ ജി പി എസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറത്തേം കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ലോസ് ആയാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒറ്റൊന്ന് സെൻട്രലേക്ക് ആക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഫെയിൽ സേഫിലായി ഈ ഫെയിൽ സേഫിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റ് നേരെ ഇരുപത് മീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മളെ എവിടെ നിന്നാണോ പൊക്കിയത് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫറൻസിൽ വന്ന് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ലാൻഡ് ചെയ്യും അത് ഏറ്റവും വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫെയിൽ സേഫ് മോഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് മോഡാണ് ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറത്താറില്ല ഇതിൽ പറത്തും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡ്രോണിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ കാറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പറത്തറില്ല പിന്നെ ഒരു മാനുവൽ മോഡ് ഉണ്ട് ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വേണം മാനുവൽ മോഡും ചെയ്യാം അതൊന്നും ഞാൻ പറത്തില്ല ഞാൻ ആകെ പറത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജി പി എസ് മോഡ് ജി പി എസ് മോഡ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നേരെ ഫെയിൽ സേഫ് ഫെയിൽ സേഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫെയിൽ സേഫിലും ഇറക്കി കുറച്ചായുള്ള ഒരു ബ്രീഫിംഗ് തരാം അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ വരാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ റിമോട്ടും റിസീവറും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ആയി കിടക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനാണ് ഈ റിമോട്ടും ഈ റിസീവറും ബൈൻഡ് ആയി ബൈൻഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റ് ആയി കിടക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിമോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് മൊത്തം ഈ റിസീവർ പിടിച്ചെടുക്കും ഈ റിസീവർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുറേ വയറുകളുണ്ട് സെർവോ സെർവോ കേബിൾ എന്ന് പറയും ഈ വയറുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണാം റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാസ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറാണ് പക്ഷേ ഞാനത് അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാസ വി ടു ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡേറ്റ് മോഡലാണത് അതായത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താണ് അതായത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിമോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് മൊത്തം ഈ റിസീവറിൽ പിടിക്കും ഈ റിസീവർ നേരെ ഈ സെർവോ വഴി ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറിന് കൊടുക്കും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറാണ് ഈ നാല് മ
അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഡ്രോൺ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ റിമോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡ്രോൺ അല്ല ഓൺ ആക്കേണ്ടത് അതിനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കേണ്ടത് റിമോട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ കുറേ സൗണ്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒന്നും നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആകേണ്ട അവിടെ എന്തോ പണി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ റിമോട്ട് ഓൺ ആക്കാം അതിനെ നമ്മൾ റിമോട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ നോക്കാം ഡ്രോണിൻ്റെ ഇത് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ കണക്ഷൻ എന്താ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇത് ഗിമ്പലിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒന്നര മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും അതായതൊരു വാം അപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇപ്പോഴുള്ള ഡ്രോൺ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രോണുകളൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല അതൊക്കെ സ്പീഡാണ് പക്ഷേ ഈ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ഒരു വാം അപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വാം അപ്പ് പ്രൊസീജിയർ കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാണാം വാ പ്രൊസീജർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പച്ച എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പച്ച എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവയിലാണ് അവിടെ രണ്ട് പച്ച ഓക്കെ പച്ച അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ചുവപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചുവപ്പ് എൽ ഇ ഡി നിന്നു അപ്പോൾ ഇതായത് ആറ് ജി പി എസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വേറെ പ്രൊസീജർ കൊണ്ട് ഒരു കോമ്പസ് കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ചെയ്യണം കോമ്പസ് കാലിബ്രേഷൻ കൂടെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ പക്ക ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പസ് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പസ് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യണം കോമ്പസ് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മോഡ് സ്വിച്ച് അതായത് ജി പി എസ് മോഡ് ഫെയിൽ സേഫ് മോഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മോഡ് ഈ മോഡ് സ്വിച്ച് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒരു അഞ്ചെട്ട് തവണ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എൽ ഇ ഡി ഗ്രീൻ മാറി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റെഡും യെല്ലോയും കൂടെ കൂടി കളരുന്ന ഒരു ഇതായി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പസ് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പസ് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ എൽ ഇ ഡി കളർ മാറി ഗ്രീനായി ഗ്രീന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാതെ ഗ്രീന് കത്തി കിടക്കുക ഇനി അടുത്ത ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് അതായത് ക്യാമറ ഉള്ള ഭാഗം നേരെ താഴോട്ട് വെക്കുക നേരെ താഴോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഇ ഡി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൽ ഇ ഡി അവിടെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനടുത്തപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരുന്നു അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗിമ്പലിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഗിമ്പലിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഗിമ്പലിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോയി ഗിമ്പല് റെഡി ആവുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ കുടുങ്ങി പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഗിമ്പൽ സെറ്റായി ഗിമ്പൽ സെറ്റായി എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നോക്കാം അതാ ക്യാമറേൻ്റെ ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഗിമ്പലിൻ്റെ ക്യാമറേനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നേരെ റിമോട്ട് റിമോട്ടില് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ അതാ അവിടെ അത് കറങ്ങി
അതാ സ്റ്റേബിളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ജി പി എസ് മോഡിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ജി പി എസ് മോഡ് മാറ്റി ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മോഡിലോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ജി പി എസ് മോഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോക്കാം ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ നോക്കാം റൈറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലെഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റിലൊന്ന് പുറത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാ ഇതാണ് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാമറ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡ്രോൺ പറത്തുന്ന വീഡിയോ ഫ്ലൈറ്റ് വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതലൊന്നും ദൂരത്തേക്കൊന്നും ഡ്രോൺ കൂടുതൽ ഹൈറ്റിലേക്കൊന്നും പറത്തിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറത്തിയിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം നമ്മൾ ജി പി ജി പി എസ് മോഡിൽ പറത്തുമ്പോൾ ഡ്രോണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നില്ല അവിടെ നല്ല ഭയങ്കര ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലായിരിക്കും പറക്കുക അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ടോയ് കോ ഡ്രോൺ അല്ല ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രോൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രോണിൽ എടുത്ത വിഷ്വൽസ് ആണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഡ്രോണിൽ എടുത്ത വീഡിയോസ് അതായത് ഗിമ്പല് ഗിമ്പൽ വെച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് ഗിമ്പല് വെക്കാതെ എടുത്തതുകൊണ്ട് അതായത് ഗിമ്പൽ വെക്കാതെ എടുത്തതിൽ നന്നായി ഷേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഗിമ്പൽ വെച്ചെടുത്ത വീഡിയോസും ഉണ്ട് അതിൽ ഇനി കൂടുതൽ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളും നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവര